아이 엠블럼 진짜 예쁘다 이거 진짜 잘 바꿨다 이거 이건 왜왜 진작에 이렇게 안 바꾼 거야? 모, 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 네 안녕하세요 모카 김한입니다 오늘 제가 나와 있는 곳은 지하주차장입니다 지하주차장 아니지 여기 지상주차장 지상주차장입니다 모처에 있는 지상주차장에 이렇게 KACY 있다는 얘기를 듣고서 부인하게 쫓아왔어요 우파푸른하늘님께서 검정색으로 리뷰를 해주셔서 저는 이번에 흰색으로 이렇게 보러 왔습니다 뭔가 색다르죠 처음에 이 차를 보면 아마 여러분들 다큰 충격을 받으실 겁니다 야! 내눈 이럴 수도 있어요 아! 내눈 그럴 수 있지만 사실 그 정도는 아닙니다 그 정도로 나쁘지 않아요 여러분들은 어떻게 보이실지 모르겠는데 제가 봤을 땐 멋있어요 <웃음> 일단 멋있어 멋있어 아 이게 어떻게 이렇게 생겼나 싶은 그런 그릴 디자인이잖아요 여기 끝에서 저기 끝까지가 다 그릴이야 그릴이 아닌 데가 더 없는 거죠 누가 봐도 이건 다 그릴이구나 이렇게 생각될 정도로 엄청난 부피를 가지고 있고요 그리고 이 그릴 자체도 어, 그릴이면서 그릴이 아닌 그런 공간들이 꽤 있습니다 이거, 이거는 다 그릴의 형태를 갖고 있지만 구멍이 뚫린 건 아니잖아요 여기도 구멍이 뚫린 게 아니고 다 구멍이 뚫린 게 아닌데 근데 그릴이야 더 이상 그릴이라는 말이 더 이상 표현의 의미가 없어진 시대가 된것 같아요 뭐 테슬라라든지 이런 차들 전기차들 보면 이제 그릴이 없어지는 추세잖아요 이 기아차 앞으로 그릴이 없어지는 그런 전기차만 만드는 브랜드가 될 텐데 그 길을 조금 더 빨리 앞당겨서 가는 차다 라는 의미에서 이렇게 그릴을 많이 없앤 그런 차로 나온 것 같습니다 가장자리에선 그릴이 아예 없고요 여기 잘 보시면 이 종이가 살짝 접힌 것처럼 조금 접혀 있고 조금 더 접혀 있고 조금 더 접혀 있고 이런 식으로 이쪽은 완전히 뚫린 그릴 이쪽은 완전히 막힌 그릴 이러면서 그라데이션처럼 이렇게 만들어져 있어요 그래서 그릴이 있으면서도 없는 없으면서도 있는 그런 그릴을 디자인해 놓고 있습니다 희한한 건 여기에 이렇게 램프가 있고 여기까지 이렇게 여기 뭔가 의미하는 바는 가장자리에 있는 램프까지도 다 그릴의 일원으로 봐달라 라는 의미인 것 같아요 여기 있는 그릴이 끝까지 뻗어나가 있다 라는 의미인 것 같습니다 평소에는 여기 불이 켜져 있어요 그러니까 DRL이기 때문에 불이 꺼지는 경우는 없고 항상 불이 켜져 있는데 어, 요게 요것의 연장선으로 이렇게 비춰지도록 그렇게 만든 것 같습니다 실제로 깜빡이 역할도 하고요 그리고 여기는 웰컴 라이트라고 해서 어, 세레머니 같은 걸좀 해주는 그런 기능도 하고 있어요 그리고 여기서 깜빡이를 시퀀설로 이렇게 켜지게 하는 그런 기능도 주어져 있다고 하네요 램프 디자인은 정말 신기합니다 이렇게까지 얇은 디자인이 없었죠 지금까지 이렇게까지 얇은 디자인은 없었어요 그러니까 이 디자이너 입장에서는 첨단의 느낌을 주는 거 굉장히 쉬운 것 같아요 그냥 얇게만 만들면 일단 첨단이야 그래서 전에 어떤 차도 이렇게 얇았던 차가 없기 때문에 막 가장 얇은 차 디자인이 된것 같고요 뭔가 아우디의 콘셉트카에서 봤던 것 같은 그런 램프 디자인인 것 같기도 합니다 그리고 가장 눈에 띄는 거는 사실은 아 이걸 그냥 넘어갈 수 없죠 네 기아 엠블럼입니다 야, 음, 야 이게 살짝 걱정도 했었던 거잖아요 평면적인 거 그리고 어떻게 보면 질자같이 보인다고 처음에 그렇게 얘기했는데 질자같이 보이진 않아요 기아라고 보이지 않을 순 있어 약간 무늬로 보인다 나는 KIA가 아니라 그냥 무늬야 그렇게 보여도 아마 이 디자이너는 되게 기뻐할 것 같습니다 그러니까 이건 하나의 디자인이지 어떤 글씨를 표현하고 싶은 게 아니니까 그런 의미로 보이고요 그리고 약간 여기 오목하게 만들어서 이 엠블럼 부분이 조금 더 부각될 수 있도록 이렇게 오목한 것도 볼 수가 있네요 누가 봐도 이제는 여기에 그냥 기아 배치 동그란 걸 붙였다고 생각해 보세요 그거에 비하면 누가 봐도 이게 훨씬 멋진 걸로 느껴지게 될것 같습니다 어, 이런 것들도 사실 이렇게 마름모 형태 아래쪽에다가 이렇게 반짝이는 크롬을 살짝 살짝 더한 거 크롬이 아예 없었으면 정말 밋밋했을 텐데 여기 크롬을 밑에다 조금씩 조금씩 더해서 전체가 크롬 그릴인 것처럼 느껴지게끔 착각하게 만드는 거 이런 것도 아주 재미있는 부분이네요 프로 삼성 QM6 같은 경우에 이런 식으로 어, 페이스리프트를 하기도 했었죠 이 부분도 패턴이 살짝 이 기아차가 최근에 만들어내고 있는 그런 다이아몬드 패턴 이걸 아주 과감하게 그냥 덕지덕지덕지 이렇게 발라줬고요 그리고 이거 살짝 옛날에 니로에서 봤던 그 수염 같은 느낌이 살짝 드는데 아닌가 전체적으로 이 앞부분을 보면요 스타 트루퍼스 약간 스타 트루퍼스 같은 그런 느낌이 듭니다 그러니까 제국의 군대 같은 느낌이 들어요 그럼 코라이코 어디 갔냐 이렇게 생각하실 수 있는데 이전에 코라이코는 사실 그릴에 그냥 톡 튀어나온 부분이었잖아요 아래에도 그냥 톡 튀어나온 부분 그랬는데 이제는 호라이코를 
위에서부터 이렇게 쭉 밀고 내려와서 오목한 부분 전체를 보니 전체가 이 호랑이 코의 일부분이 된것 같은 그런 역할을 해주고 있고 이 아래쪽 전체가 또 호랑이 코의 아래쪽 부분을 역할을 해주는 그런 느낌을 만들어내고 있네요 전보다 더큰 호랑이 코가 되고 있는 것 같아요 어떤 피터 슈라이어에 대한 오마주 그런 느낌으로 느껴집니다 앞부분에서 살짝만 넘어가 볼게요 야 이게 차의 전체적인 형태가 굉장히 멋집니다 이물 흐르듯한 그런 느낌이 있는데 이게 이게 굉장히 스포츠 세단 같아요 유리창이 지금 한뼘두 뼘이 안 되거든요 벨트 라인이 엄청나게 높고 그리고 옆에 있는 측면 유리가 엄청 얇아요 그리고 안쪽으로 이렇게 기울어 있습니다 굉장히 많이 기울어 있죠 지금 옆에 있는 스포츠 세단 보다도 얘보다 창문이 훨씬 작아 지금 3 시리즈보다 훨씬 더 작은 그런 모습을 보여줍니다 측면에서 봤을 때 정말 아름다운 이유는 이 차의 뒤쪽 루프 라인이 어떤 식으로 내려오나 이것 때문인 것 같아요 측면의 루프 라인이 아 너무나 예쁘게 너무나 우아하게 이렇게 내려오고 있고요 어 이게 여기서부터 그냥 수평입니다 그냥 평평하게 쭉 이렇게 그냥 하나의 라인을 만들어 내고 있는데 어 이거 굉장히 세련됐고 이런 식의 자동차들은 그렇게 흔치 않았던 것 같기도 해요 굉장히 스포티하게 느껴져요 실제로 보시면 여러분들 깜짝 놀랄 정도로 스포티하다고 느끼실 겁니다 자 굉장히 길어 보이고 굉장히 스포티하게 보여요 캐릭터 라인도 지금 캐릭터 라인을 여기서부터 그냥 쭉 이어서 캐릭터 라인이 어디까지 이어지냐면 이 상태로 여기까지 이어져요 그러니까 뭐 하나를 길게 뽑으면 끝까지 가겠다 라는 의미의 캐릭터 라인으로 보입니다 여기서도 이렇게 쭉 나와서 이렇게 꺾어서 캐릭터 라인을 허투루 쓴게 없어요 라인들을 다 굉장히 길게 길게 썼는데 이렇게 라인이 중간에 끊어지고 끊어지고 하지 않고 하나를 뻗었으면 끝까지 가는 거 이게 차가 더 늘씬해 보이고 더 안정적으로 보이고 더 길어 보이고 이렇게 되는 효과가 있습니다 루프에서도 라인이 굉장히 하나로 쭉 이어지고 이 라인이 중간에 곡선이 바뀐다거나 이런 거 없이 하나의 알선으로 쫙 그어 나갔다는 거 이런 것들이 굉장히 세련됐어요 그리고 이 사이에 또 캐릭터 라인 하나를 더 그었죠 더 그어서 여기가 뚱뚱해 보이지 않도록 이렇게 만들어 놨습니다 아주 날렵한 느낌을 모든 면에서 날렵한 느낌 그리고 길어 보이는 느낌을 만들어 내도록 했어요 아 그런데 한 가지 아쉬운 거 이건 뭐지? 왜 터치식이 아니고 버튼식이 들어갔지? 네 이거는 옵션인지 아니면 실제로 버튼식인지 잘 모르겠습니다 혹시 버튼식이면 굉장히 섭섭할 것 같은데요 그리고 또 측면에서 가장 특이한 부분 중에 하나는 이겁니다 이 부분 샥스핀이라고 우리가 얘기하는 기아차가 이 상업 꼬리를 프로시드부터 시작해서 굉장히 좋은 평가를 받았어요 그래서 유럽에 있는 자동차들 거의 다이 상업 꼬리를 썼는데 지금 이 상업 꼬리는 그렇게까지 잘 만들어진 느낌 아, 괜찮아요 <웃음> 괜찮습니다 괜찮고 그리고 이 자체가 그냥 플라스틱의 맥기 뭐 이런 느낌이잖아요 플라스틱에 도색한 거 그런 느낌인데 얘는 그런 게 아니고 금속입니다 실제로 차가운 금속이고 알루미늄을 쓰고 있는 진짜 크롬 몰딩이에요 어 그래서 이런 것들이 굉장히 고급스러운 소재라서 처음에 우려했던 것처럼 그렇게 싼 티나 보이고 그렇지가 않고 굉장히 좋은 그런 느낌이 드네요 지금 여기 보시면 여기서 선이 끊긴 것처럼 보이시지만 사실 여기 덮개가 있어요 차 사면 원래 처음에 덮개 있잖아요 그 보호 덮개가 있기 때문에 여기 크롬이 여기서 끊긴 것처럼 보이지만 실제로 크롬이 끝까지 뻗어, 뻗어가는 걸볼수 있어요 위쪽으로는 크롬이 없어서 위쪽은 이렇게 마치 크롬이 원래 있었던 차에서 이걸 뭔가 크롬 딜리트를 한 것처럼 위쪽은 이렇게 까맣게 아래쪽은 크롬으로 이렇게 두 가지로 비춰지는 게 인상적이네요 크롬이 아래쪽으로 이렇게 눌러주는 느낌을 줄것 같아요 그러니까 좀더 안정적으로 보이게 할수 있다 라는 느낌인 것 같습니다 어, 측면에서 많은 분들이 우려하셨던 것들 중에 하나가 또 이거예요 램프 디자인이 이게 뭔가 힌트를 주고 있잖아요 하바니로가 이런 라인을 갖고 있는데 하바니로의 램프 디자인의 힌트 같은 걸 보여주고요 어, 여기서는 실제로는 램프는 아니고 측면 반사판입니다 측면 반사판을 만들 때 많은 사람들이 디자인을 해치지 않을까 하고 걱정하는 그런 부분 중에 하나인데 이런 식으로 아주 멋지게 어, 구현해 낸걸볼 수가 있고요 근데 그게 이렇게 길게 나온 거 스팅어에서도 많이 봤지만 요 부분의 품질 요 부분의 약간 고급감 요거를 유지하기 쉽지 않거든요 그렇게 고급스럽진 않게 느껴지는 부분이 있어요 조금 우리 정서에는 조금 플라스틱은 저렴한 물건 이런 느낌이 있잖아요 철보다 좀 저렴해 보인다 이런 느낌이 있는데 플라스틱을 이렇게 과감하게 넓게 썼어야 됐느냐 하는 그런 좀 그런 생각이 듭니다 다행히도 이 아래쪽으로 가면 플라스틱이 끊어지고 거기서부터 크롬이 시작돼요 그래서 크롬이 이렇게 시작돼서 크롬이 아래쪽으로 쭉 이어지죠 아래쪽으로 쭉 이어져서 네, 크롬이 아래쪽으로 쭉 이어지죠 쭉 이어져서 네, 이렇게 그러니까 다르게 말하면 크롬이 이렇게 가서 위로 올라가는 거죠 어디서부터 시작되냐면 크롬이 여기서부터 이렇게 시작돼서 쭉 해서 올라가게 
이런 식으로 아주 사뿐사뿐한 그런 디자인을 발랄하게 만들어 놓고 있어요 컨셉트카가 아니고서는 이렇게 만든 경우가 거의 없는 것 같은데 저는 개인적으로는 굉장히 좋아 보입니다 굉장히 좋아 보이는데 아쉬운 점은 뭐냐면 이 크롬이 어, 이왕 이어진 느낌이 들게 할 거면 조금 더 오지 여기서도 여기까지 조금만 더 가지 네, 조금만 더 갔으면 좋겠는데 네, 조금 아쉬웠어요 이게 크롬이 이렇게 올라간 게 사실 디자인적으로만 만들어진 건 아닙니다 디자인적으로만 만든 게 아니라 이 크롬을 경계로 해서 이 아래쪽은 다 플라스틱이에요 다 플라스틱이라서 특히 이 아래쪽이 많이 긁히거든요 이게 또 휠베이스가 얼마나 깁니까 이 차가 휠베이스가 3m 조금 넘거나 이 정도 될 텐데 어, 이 정도의 차라면 당연히 이 언저리를 긁게 되실 거예요 그래서 긁을 때 어, 그것들을 쉽게 교환할 수 있도록 이렇게 아래쪽을 플라스틱으로 처리해 놓은 면이 있습니다 그래서 만약에 이게 긁히면 그냥 수리를 이걸 그냥 교환하는 방식으로 수리를 할수 있으실 것 같아요 크롬이 이런 경계를 이 파팅 라인을 좀 가려주는 이런 역할을 해주고 있습니다 똑똑하네요 사이드미러 되게 날렵해 보이는데 이거 왜 이렇게 날렵해 보여 어, 사이드미러만 그러면 진짜 오야 이거 괜찮은데 사이드미러 자체가 사이드미러 선발 대회 같은 거 있으면 은 1등 할수 있을 것 같은 그런 사이드미러 디자인이네요 뒤쪽에 트렁크가 마련되어 있는데요 트렁크가 굉장히 길잖아요 이게 보면 외관에서 봤을 때 트렁크가 리드가 너무 짧아요 상대적으로 좀 짧고 그리고 또 안쪽으로 선반이 여기서부터 여기까지야 선반이 이렇게 <웃음> 선반이 이만하실 수가 있나? 쿠페형 스타일의 자동차이기 때문에 이 패스트백은 어쩔 수 없이 이런 느낌 패스트백 자동차는 어쩔 수 없이 선반이 커지는데 아요 뒷공간은 여기다가 뭐에다 쓰라는 얘기지? 여기다가 성경책을 놓는다면 한 12개도 사, 쌓을 수 있을 것 같아요 혹시 아마도 아마도 여기에 고급 오디오, 메르디안 고급 오디오를 넣게 되면 아마 여기에 좋은 스피커가 좀 얹혀지게 되나요? 아마 그럴 것 같긴 합니다만 뒷부분은 굉장히 많이 우려하시는 부분이 이 램프가 너무 두껍다는 얘기들을 하세요 근데 실제로는 그렇게 두껍지 않고 꽤 두껍네 <웃음> 램프가 뒤쪽 램프가 꽤 두꺼워요 그 불이 켜졌을 땐 사실 그렇게 두껍다는 이미지를 못 갖는데 그런데 실제로 불이 안 켜져 있을 땐꽤 두껍게 여겨지네요 트렁크 스위치는 이쪽에 있고요 기아 엠블럼 야 이거 멋지다 여기 기아 엠블럼 너무나 멋지고 그리고 어, K8 엠블럼도 이번에 새롭게 디자인이 됐는데 굉장히 예쁘게 잘 디자인이 된것 같아요 이 K와 이 엠블럼의 K가 어, 같은 형태의 K를 사용하고 있네요 이것도 당연히 이래야 되는 건데 그 전에 이걸 안 해놨다는 게 너무 이해가 안 됐던 부분 중에 하나인데 당연히 이런 식으로 잘 따라가고 있습니다 그리고 브레이크 램프가 굉장히 특이한데 브레이크 등이 이렇게 아래쪽으로 켜지게 돼 있어요 이렇게 아래쪽으로 켜지는데 이 브레이크 램프가 여기 안쪽에 들어가 있잖아요 그러니까 이 부분, 이 부분이 반사가 됩니다 그래서 뒤쪽에 이 차체색으로 반사가 되면서 어, 좀더 넓은 영역이 불이 켜지는 걸로 이렇게 느껴지게끔 디자인을 해놨어요 아주 세련된 부분이기도 합니다 이 방향 지시등이 이렇게 안쪽까지 깊이 들어와 있어요 아 그렇지 방향 지시등이 이렇게 길어야 돼 왜냐면 시퀀서로 요즘 가잖아요 이렇게 쭈루룩 가는데 예를 들면 스타리아 스타리아는 이렇게 짧아 그래서 시퀀서인데도 별로 티가 안 나는데 이렇게 길어야 쭉 하는 느낌이 쭉 하고 나겠죠 그래서 방향 지시등이 시퀀서인 경우에 굉장히 길고 그리고 어, 시퀀서이 아닌 하위 모델 깡통 모델 같은 경우는 그냥 깜빡깜빡하는 그런 짧은 깜빡이를 사용하고 있다고 해요 아 근데 저는 이건 진짜 이해가 안 됐어요 저 많은 분들이 지적하시는 건데 하이 포지션 스톱 램프라고 얘기하는 저 위쪽에 있는 보조 제동등이 너무 짧잖아요 사실 요즘 제네시스도 그렇고 고급차들은 어지간하면 이거 되게 길게 뽑거든요 뭐. 테슬라도 모델 S 같은 거 전체를 쓰잖아요. 아우디도 전체 쓰는 거 되게 많고. 그랜저도 어제 <웃음> 그랜저. 아, 그랜저 오너가 잠깐 부심을 부렸는데 네, 그랜저에 비해서도 짧다고 해요. 그래 이거 두배 정도는 해줘야지. 이 머플러가 누가 봐도 진짜일 것 같다고 생각되는 머플러 형태를 갖고 있어요. 근데 실제 머플러는 그 아래 에 있습니다. 이게 <웃음> 약간 아 굉장히 정성껏 만들었네 가짜를. 아 속았다 이게 속을 수밖에 없는 그런 진짜 공들여서 만든 가짜 머플러네요 아 요거 얘기하고 싶었어요 사실 헤드레스트가 절반이에요 헤드레스트 절반이어서 저 뒷부분이 손잡입니다 저게 손잡이어서 저게 되게 마음에 들죠 보이시죠 타고 내릴 때저 손잡이를 잡고 타고 내리는 거죠 그리고 몸을 일으켜서 김기사한테 얘기할 때 김기사 운전 똑바로 하지 이런 거할 때도 약간 일으켜서 얘기해야 되잖아요 되게 유용하고 그리고 헤드레스트가 저렇게 어 저렇게 반쪽이면 어 뒷좌석에 있는 사람이 개방감이 훨씬 더 높아집니다 그것도 효과가 있어요 
뒷좌석을 봤을 때 굉장히 특이한 점이 하나 있는데요 뒷좌석에 시트가 너무 많이 누워 있어요 지금 유리창으로 커버가 안 돼서 뒤쪽 쿼터 글래스 요만큼이 꼭 필요한 거예요 이게 없으면 너무 개방감이 없는 거지 그래서 여기 그 지금 쿼터 글래스가 여기 하나가 꼭 필요했던 그런 걸볼 수가 있는데 등받이를 이렇게 기울이면 사실 차에 나오기 좀 어렵거든요 차에서 내리기 그렇게 만만치 않을 텐데 뒷좌석을 기울이는 리클라이닝이 들어가는 거 아닌가 이런 생각을 해보게 되네요 지금 이 차는 2.5L이기 때문에 아마 이 차에서는 리클라이닝 스위치를 아마 찾을 수 없을 텐데 이거 말고 3.5라든지 뭐 하이브리드라든지 이런 차에서는 어, 리클라이닝을 또 찾아볼 수 있을 겁니다 아마도 확실치 않고요 확실치 않고 아마도 리클라이닝 개발까지는 확실히 된것 같아요 실제로 판매할지 그건 좀더 봐야 될것 같고요 이 차는 그리고 2.5L, 3.5L 이렇게 신형 엔진이 들어가고요 그리고 1.6L 터보 하이브리드가 들어가죠 이렇게 세개의 파워트레인을 갖고 있다는 점도 굉장히 인상적이고 거기에 추가로 LPG도 추가됩니다 LPG 3.5 야 LPG 3.5 드디어 드디어 LPG도 더 이상 서자 취급 받지 않고 제대로 된 최고 트림을 살수 있게 되는 것 같아요 그리고 이 차는 아시다시피 이 차는 AWD 잖아요 AWD 가 옵션으로 있는 차예요 그러니까 전륜 구동차가 아니라 사륜구동이지 그러면 사륜구동이면 제네시스랑 똑같은 거 아니냐? 아니지 <웃음> 아니지 어, 제네시스는 후륜구동 기반의 사륜구동 얘는 전륜구동 기반의 사륜구동이기 때문에 하지만 전륜구동은 당연히 한계가 있는데 그런 한계점을 충분히 극복할 수 있는 여러 가지 요인들이 있다고 봅니다 예를 들면 전륜구동의 한계라면 어, 출력이 너무 높은 경우에 코더링을 할때 출력을 제대로 쓰지 못하는 거뭐 이런 것들 그리고 가속할 때 휠스핀이 자꾸만 일어나서 가속을 제대로 못하는 거 이런 부분이 전륜구동의 한계인데 사륜구동이 되면 출력도 더 높이 사용할 수 있고 어 그리고 그 출력을 좀더 안전하게 활용할 수 있다는 점 이런 것도 굉장히 좋은 점이라고 생각되기도 합니다 자 여기서 보면 AWD가 네이 차는 AWD 모델이 아니네요 이 차는 AWD가 아니었어요 근데 정말 놀라운 건이 이 차는 지금 시험 운행을 위한 테스트카 잖아요 근데 테스트카인데 단차가 딱 맞아 단차가 딱 맞고 와 진짜 이게 테스트카가 이 정도면은 이거는 뭐 어, 양산차는 어느 정도로 잘할지 정말 놀라운 수준이고요 그리고 도장 품질이 생각보다 굉장히 좋습니다 도장 품질이 이 정도 나오는 테스트카 별로 없는데 어떻게 이렇게 잘 칠했지 어쨌든 이건 실제 양산하고 관계 없는 거긴 해요 이 테스트카는 연구소 라인에서 만드는 거고 도장도 연구소 라인에서 하는 거니까 어 이거 실제 실제 차하고 비교하시면 안 됩니다 실제 양산차는 그때 가서 다시 한번 말씀드릴게요 어쨌든 도장 품질에 그만큼 신경을 쓰기 시작했다 이런 신호 정도로 보시는 게 좋을 것 같습니다 네, 사실 하이브리드 같은 경우에는 이거보다 조금 더 여러 가지로 좋을 수도 있을 것 같아요 근데 지금 이거는 가솔린 2.5고요 그리고 휠은 지금 19인치 휠이 들어가 있네요 야, 19인치 휠 멋있는데? 이게 <웃음> 멋있다 <웃음> 이거 왜 멋있어 음, 괜찮아요 전체적으로 봤을 때는 이게 그랜저와 비교하면 또 어떨까? 비교해 볼까요? 흰색 그랜저를 가져와 봤습니다 샤스파이의 흰색 그랜저 네, 많은 분들이 걱정하시는 부분이 있었죠 이거 야 K7 이거 기껏 그렇게 만들어 놨어도 그랜저보다 못하다 이런 얘기들을 많이 하셨거든요 그래서 그랜저 오너 분을 모셨습니다 어떤 차가 더 멋진지 어떤 차를 선택하는 게더 좋은지 이런 것들에 대해서 한번 여쭤보도록 하죠 그랜저 오너 분 나와주세요 네 흰색 그랜저 오너 분아이차 오너시죠? 네 안녕하세요 아. 18살 그랜저 오너 김광영입니다 2888아예 어. 어, 그렇게 차분으로 언급하시면 아 팝팝팝 아 약간 아, 예. 뭔가 이렇게 돈잘 벌어주는 자동차 같은 느낌이 아, 드는 그래서 그런 그래서 일부러 번호네요? 저를 골랐어요 아 잘하셨어요 그랬더니 저 번호판을 팝팝팝 받고 가셨더라고요 아 누가 팝팝팝 받았구나 <웃음> 오케이 네. 알겠습니다 지금 두 대를 나란히 놓고 봤는데 네. 어, 그랜저 오너 입장에서 이차 보니까 어떠세요? 아 저는 약간 두 차량이 음. 극과 극을 달린다는 느낌이 들었어요 일단 얘는 화이트를 선택하면 그릴이 없어지잖아요 네. 쟤는 화이트를 선택하면 그릴밖에 안 보여요 아 그래서 뭔가 아 극과 극을 달린다는 느낌이 딱 들더라고요 조금 그렇구나 아, 몰랐는데 지금 그랜저 화이트를 보니까 여기가 이 부분이 그냥 새까맣네요 새까만 게 이게 아마 그랜저 오너들 그리고 이 차를 디자인하면서 아마 야 저건 좀 피해야 되겠다 이렇게 생각하셨을 수도 있을 것 같아요 얘네 이 검정을 맞추려고 헤드램프에도 블랙 배지 넣고 되게 노력했어요 이걸 아. 한 덩어리로 보이게 하려고 한 덩어리로 새까맣게 하겠다? 네. 어. 이것도 약간 어둡잖아요 헤드램프도 어. 그렇게 되게 노력을 했어요 안쪽까지 다 새까맣게 네네. 아 이게 한 덩어리로 보이게 다 새까맣게 하는 네. 
K7은 전체적으로 다 하얗게 하는 데 노력을 했군요 그렇죠 K7은 뭐 까만 부분이 거의 없잖아요 어, 라이트도 그냥 네. 안쪽 크롬 다 보이고 어, 크롬으로 나타나고 이 안에 쪽을 까맣게 가겠다 네. 이런 의미로 아 여기 요 마른 모드 여기 있는데 여기 마른 모가 이렇게 이렇게 있네 그렇죠 거의 사실 비슷하죠 여기도 화살표처럼 되어 있고 네. 여기도 이렇게 화살표처럼 되어 있지만 네. 얘는 혼동을 방지하기 위해서 여기 하나를 뺐거든요 뺐다는 게 무슨 말이에요? 방향성이 좀 점등하면 여기 하나 램프는 안 들어와요 아 그렇지 이게 방향성이 있으면 은 네. 이쪽으로 가겠다는 뜻으로 보일 수도 있으니까 그러니까 이만큼만 들어오게 하겠다라고 얘기하고서 원가 절감한 거 아닌가요? 아 그럴 수도 있는 것 같은데 아, 네. 이게 개인적으로 그래도 좀 헷갈려 보였거든요 아. 근데 K8은 반대쪽으로 또 시퀀셜이 되니까 음, 이렇게 주르륵 이렇게 켜진다? 네 그런 부분은 사실 그랜저보다 훨씬 더 좋아 보이더라고요 아 그래요? 그래서 결과적으로 네. 어떤 차가 더 좋아 보인다? 저는 아직까지는 그랜저입니다 아 그래요? 네. 그랜저 오너의 부심은 역시 대단한 것 같습니다 <웃음> 이게 쉽게 넘을 수 없는 벽인 것 같아요 그랜저를 어떻게 넘어 그렇죠. 어느 회사가 얼마나 훌륭한 차를 만들어도 그랜저는 확실히 넘기 어렵다 이런 걸 보여주는 것 같아요 저는 K8에서 또 인상적으로 보이는 게 네. 얘는 이 범퍼가 이 보디 앞쪽까지 있잖아요 어. 그래서 이렇게 딱 박으면 범퍼에서 어느 정도 충격을 흡수해 줄수 있는데 이 그랜저는 박으면 바로 보닛이에요 아 충분히 이해됩니다 네 충분히 이해돼요 그래서 얘는 조금만 박으면 중고차로 팔때 보험 이력의 단순 교환인데 단순 교환 얘는 여기에 W가 찍히는 거죠 <웃음> 아이 왜 이렇게 많은 걸 알고 있어? 아나 진짜 아 그렇지 W 찍히지 네. 어 W 어 맞아 맞아, 맞아. W나 X가 찍혀버리는 거죠 이렇게. X 찍히면 그거 진짜 곤란하지 그러니까요 이거 이렇게 딱 접히면 이제 X 찍힌다 엔진까지 먹은 채인 줄 안단 말이에요 그러니까 그러니까 야 저게 훨씬 더 나아 보여요 저는 사고 대책에서는 아그 사고 대책에서는 그렇긴 한데 사실 네. 이게 좀더 최근 들어서 현대차가 노력해서 디자이너들이 이렇게 만들어 놓는 건데 그렇게 하면 되게 섭섭할 것 같은데 그래도 이제 실제 오너 입장에서 좀 쫄리는 감이 있죠 아... 저기다 또 저희 잘못이 아니고 누가 와서 들이박으면 뭐 캠리가 와서 들이박으면 어떡합니까? <웃음> 아 유경험자의 네. 이야기입니다 네. 자 그래요 그 일단 이 그랜저는 어, 호불호 이런 거를 떠나서 그냥 네. 잘 팔린 차예요 그래서 이 디자인이 좋고 나쁘고를 더 이상 얘기하는 게큰 의미는 없는 것 같아요 그렇죠. 저는 확실히 정말 별로 라고 생각했던 적이 있고 근데 지금 이 결과물을 놓고 봤을 땐아 내가 틀렸나 보다 이렇게 생각할 수밖에 없는 그런 결과잖아요 그러니까 약간 현대차의 배짱 같아요 내가 이렇게 만들었어 뭐 어쩔 건데 그렇게도 뭐 이런 얘기를 하고 또 어떻게 보면 어차피 많이 팔려서 레이징이 될 건데 음. 굳이 뭐 익숙하게 만들어야 될까? 아. 이런 느낌도 있는 것 같아요 그냥 독자적인 디자인이기만 하면 된다 그렇죠 독자적인 디자인으로 만들고 무대 입으면 되지 뭐 이런 음. 느낌이에요 내가 어떤 디자인을 창조해 나가는 거야 네. 디자인에 대한 새 글을 쓰겠다 그렇죠 음. 알겠습니다 아, K8도 이제는 이제는 살짝 그런 마음을 갖고 있는 것 같죠 K8도 이제는 굉장히 과감하게 기존에는 사실 세계적인 어떤 보편적인 디자인을 따라가는 느낌이었다면 이제는 그냥 디자인에 있어서 우리가 그냥 시장을 하나 열겠다 이런 느낌으로 보여집니다 그리고 지나치게 과감해요 지나치게 과감하기 때문에 아마도 이게 우리나라 시장을 타겟으로 하고 다른 나라는 그렇게까지 뭐 유럽 안 하면 되지 이런 생각으로 이렇게 디자인을 한것 같습니다 우리나라 사람이 가장 좋아할 만한 가장 공격적이고 가장 파괴적인 디자인을 하려면 어떻게 해야 되나 이렇게 디자인을 하게 된것 같아요 이게 사실 지금 저희도 도로에서 보는 게 아니잖아요 서 있는 걸 보는 건데 도로에서 보면 아마 훨씬 더 늘씬하게 느껴질 것 같습니다 이 본인의 길이라든지 이 차체의 윤곽이라든지 이런 것들이 네. 아 멋져요 일단 저는 멋지게 보이고 어, 그럼에도 불구하고 사실 아마도 어, 그랜저를 뛰어넘는 그런 상품성을 보여줄 수 있을까 그리고 또 많은 사람들이 지금 인터넷에서 약간 마타도어랄까 약간 이제 그 흠집 잡기에 나섰는데 그 흠집 잡기에서 많이 깨질 것 같아요 요 앞에 있는 요 그릴 부분이 이 흰색 그릴이 아마 깨지기 너무 쉬운 그렇죠. 그런 약점으로 작용하지 않을까 음, 어두운 색을 위주로 밀면 사실 그런 얘기는 없을 것 같긴 네. 한데 이 흰색이 데미지가 좀 있네요 확실히 되게 균일해야 되고 어, 근데 좀저 HDA 카메라가 약간 넓어졌네요 좌우로 아, 어, 그러네? 아 이거 굉장히 예리합니다 진짜 야, 우리 사스파이 정말 스파이만, 스파이샷만 찍더니 예리해졌네 요 앞에 있는 게이 앞에 있는 게 에이다스용 카메라예요 측면에서 오는 차들이 어떻게 오는가 이런 것들을 보는 거죠 사실 그렇게 광각은 아닌 거예요 지금 보면 한 60도 될까? 60도 정도 되는 각도고 어, 요 밑에는 블랙박스 블랙박스 따로 있어요 
어, 그런데 이쪽으로 가면 에이다스가 그냥 바뀌었습니다 그냥 같은 카메라가 아니야 훨씬 와이드하고 안에 렌즈도 훨씬 직경이 커졌어요 더 해상력도 높고 와이드기도 하고 예, 이런 렌즈로 바뀌었네요 어, 이거를 보면 아마도 이 측면에서 오는 차들 껴들 때 확실하게 인식할 것 같고요 고속도로 램프 같은 데서도 조금 더 핸들을 잘 잡아 줄수 있을 거란 생각도 듭니다 어쨌든 저거 와이드로 바뀐 거 저게 아마 HDA를 조금 더 향상시키는데 어떤 의미가 있는 그런 변화는 아닐까 이런 생각도 드네요 네 오늘 이렇게 간단하게 k a 에 대해서 잠시 살펴봤고요 뭐 이거 외관만 살짝 살펴본 거고 이 차에 대한 세부적인 것들 이런 건 차차 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 오늘 이렇게 좋은 정보 주신 구독자 여러분 정말 감사드리고요 다음번에 또 다른 구독자님들이 알려주신 자료가 있으니까 또 따로 한번 촬영을 해서 다시 한번 영상 보내드리도록 하겠습니다 그러려면 구독과 좋아요 해주셔야 되고요 네, 지금까지 저는 모카 김한용이었습니다 감사합니다 아, 샷스파이도 와서 인사해야 된다 참. 지금, 네, 지금까지 네. 저는 모카 김한용이었습니다 감사합니다 그리고 저는, 네, 저는 지금까지 18살 그랜저 오너 샷스파이였습니다 감사합니다 <웃음> 아, 모카 모카를 탐내는 분들이 이렇게 많아. 저는 여기서 넘어가야 될 이유를 좀 모르겠어요. 아, 그랜저가 더 좋다? 아니, 그거까지 아니. 아니, 넘어갈 것까지 넘어갈 것까지는 아니지. 아니, 아니, 넘어갈 건 아니고. 맞아. 맞아. 아니, 준중형 저 중형에서 준중형에서 대형으로 넘어갈 필요는 없지. 네? 준중형. 이거 준 준대형 그냥 타고 있으면 되지. 뭐 준대형에서 뭐 대형으로 넘어갈 필요가 뭐 있어. 아, 이게 대형으로 아니 5미터가 넘는데 당연히 대형이지 이제 5미터 넘는데 준대형이라고 하면 이상하지 어, 5미터에서 1cm도 안 빠지는 것 같은데 아니 그래도 한 5mm 빠지잖아 10mm 빠지잖아 10mm, 10mm. 얘는 제네시스 G80보다 짧다고 얘는 G80보다 길고요? 길지 G80보다 G80보다 긴데 얘를 대형이 아니라고 하면 이상하지 그, 그치? 그치? 자 넘어가는 겁니다 자 넘어가는 거예요 돈은 돼